Continuando ahora con los problemas, vamos a hacer el número 21, que nos dice Ebert tiene una hoja cuadrada de 40 centímetros de lado. Dobla dos veces dicho papel uniendo primero los vértices opuestos B y D y luego los vértices A y C y obtienen un triángulo como muestra en la figura y sobre la cual realizan tres cortes rectos, uno horizontal y dos verticales. Calcule el perímetro de la figura que se obtiene al desdoblar completamente el trozo M de la figura hexagonal, de la forma hexagonal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ocasión tenemos un cuadradito en la que cada lado mide 40 centímetros. El, 40 centímetros. Por ejemplo, este ladito del cuadradito nos dice que mide sus 40 centímetros. Igual, como es un cuadrado, todos sabemos de que tiene sus lados iguales, ¿cierto? Igual acá también será 40 centímetros, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Vamos a doblar, vamos a unir, es decir, este vértice B con el vértice D lo vas a unir, lo vas a doblar, es decir, esto va a estar acá, lo doblas, lo pegas y nos va a quedar de esa manera, el vértice A y el vértice C normal. Pero el vértice B ahora va a estar encima del vértice D. Por lo tanto, esto es el resultado. ¿Sí? ¿Y ahora qué nos dice que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero con el vértice A y con el vértice C. Es decir, vamos a doblar, vamos a unir estos dos. Va a quedar de la siguiente manera. Va a estar pegado y lo único que se va a ver es el vértice C y el vértice B. El vértice C y el vértice B. Y acá el puntito que no tiene ninguna letra, ¿no? Que es el nombre del vértice. Ya. Una vez que hayamos pegado nos queda de esta manera. Se dice que sobre esta figura se va a realizar dos cortes verticales y un corte horizontal. Dos cortes verticales, recuerda que el corte vertical en esta ocasión está a la mitad, porque acá tenemos 2A y por acá tenemos A más A que también es 2A. Es decir, el corte vertical va en la mitad de este lado del triangulito. Y el otro corte vertical igualito, A más A es 2A y acá también es 2A, es decir, en la mitad. Y el corte horizontal va sobre la mitad de la mitad de estos laditos. A y A, A y A. ¿ya? Para ello vamos a recordar lo siguiente. En un triángulo rectángulo sabemos que si nos dan acá, por ejemplo, este lado que mida quizá sus 30 centímetros y quizá esto también mide sus 30 centímetros, ¿qué nos damos cuenta? Que estos dos lados son iguales. Bueno, eso sí hace ser, ya se ve a simple vista. Si los dos lados del triángulo son iguales, sabemos que estos angulitos, la medida de estos ángulos, va a ser, será de 45 grados, ¿cierto? Ya, ¿Y qué ocurre en un triángulo de 45 grados o en un triángulo que es también con sus dos catetos iguales? ¿Qué va a cumplir? Que en esta ocasión, si esto es 30 y esto es 30, esta hipotenusa, este lado mayor del triángulo, será 30 raíz de 2 ¿sí? recuerda que sería 30 raíz de 2 en otras palabras, si por acá tienes que esto mide L y el otro cateto mide L si esto es L y esto es L, esto será L raíz de 2, si esto es 10 y esto es 10, esto será 10 raíz de 2 si esto es 40 y esto es 40 esto será 40 raíz de 2, ahora sí vamos acá, en esta ocasión al cuadradito que nos dan inicialmente nos dice que este lado mide 40 y este lado mide 40 como es un cuadrado sabemos en esta ocasión que el cuadrado tiene ángulos de 90 alrededor de este cierto entonces mira acá este triangulito mira este pequeño triangulito esto es 40 y esto es 40 40 40 es un triángulo de 45 grados si eso es 40 y el otro es 40 sorpréndeme, dime cuánto vale toda, 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 toda esta hipotenusa, esa diagonal del cuadrado ah profe, esa diagonal vale 40 40 raíz de 2 40 raíz de 2 por lo tanto, lo que tenemos en esta ocasión será lo siguiente esta distancia desde A hasta C vale 40 raíz de 2 nuevamente ¿Sí? 40 raíz de 2. La distancia de A a B, ¿cuánto vale? Profe, la distancia de A a B, ¿cuánto vale? Mira, mira, la distancia de A a B vale 40. Y la distancia de B a C, ¿cuánto vale? También vale 40, eso es normal. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué más? Mira acá en esta ocasión. Mira, 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 mira acá. Tengo la distancia desde A hasta B y tengo la distancia de B a C, que es lo mismo que está por acá. ¿Ya? Pero lo que nos interesa ahora son los cortes. ¿Por qué? Porque mira, este corte que se hace está sobre 
este ladito del triángulo y este ladito del triángulo está entre el vértice C y el que no tiene un nombre, el que no tiene una letra por lo tanto si yo lo doblo lo que vemos acá en este triángulo sería toda esta región toda esa región desde B a C es 40, eso ya sabemos ¿cierto? de B a C es 40 la pregunta es ¿cuánto vale cada letra A? ¿cuánto vale cada letra A? vamos a hacer lo siguiente, mira si esto vale 40 raíz de 2 ¿Esto cuánto va a valer? Recuerda que esto se prolongaba hasta por acá. Esta diagonal era prolongada hasta por acá. Es decir, en otras palabras, esta diagonal que vemos acá es la misma diagonal que está por acá. Y si todo vale 40 raíz de 2, ¿cuánto es la mitad? Ah, profe, la mitad es 20 raíz de 2. Es decir, esta pequeña diagonal vale 20 raíz de 2. Vale 20, acá lo voy a colocar, 20 raíz de 2. Esa pequeña diagonal que parte desde B hacia el punto medio es 20 raíz de 2. Todo esto sería 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. Por lo tanto, esto también sería 20 raíz de 2. Recuerda que es la mitad de 40 raíz de 2. Que también sería 20 raíz de 2. ¿Y qué nos damos cuenta? Mira, lo que nos damos cuenta de que todo esto... Bueno, todo esto sabemos que es 20 raíz de 2. Pero mira, ¿cuánto hay? 2A más A y más A sería 4A. Por lo tanto, decimos lo siguiente. 4A es igual a 20 raíz de 2. Y si 4A vale 20 raíz de 2, dime, ¿cuánto vale A? El 4 que está multiplicando vas a dividir 20 sobre 4, sería 5. Por lo tanto, A vale 5 raíz de 2. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a ayudarnos de la simetría. ¿Por qué? Porque ya sabemos el valor de A, pero nosotros lo que nos pide es, al desdoblar toda esta figura, ¿qué, ¿en qué se transforma o hallar el perímetro de lo que se obtiene de esta, de esta pequeña porción? De esta pequeña porción que estoy colocando por acá de toda esta pequeña porción que es un hexágono 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados ya está ahora profe, ¿qué cosa vamos a hacer acá? ¿qué hacemos acá? mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos en esta ocasión el vértice que no tiene una letra ¿ya? el vértice que no tiene una letra el, el que está acá ese vértice es el de acá, ¿cierto? son iguales pero ¿qué cosa vamos a hacer? mira, vamos a hacer lo siguiente acá hay una pequeña un pequeño corte ¿Sí? Acá hay un pequeño corte. Ese pequeño corte también lo podemos observar por acá. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Recuerda que acá hay A y acá también hay A. ¿Cierto? Ya está. Pero como lo hemos desdoblado, ¿sí? Este pequeño corte también va a aparecer por acá. ¿Sí? También va a aparecer por allí. Ahora, ¿qué más tenemos? Lo otro que tenemos es esto. Este pequeño que lo voy a hacer con este color azul. Este pequeño corte que está a la mitad y este pequeño corte que también está a la mitad, cerca C y cerca B. Cerca C por acá. Ahí está. Y cerca B por acá. También está. Pero como lo hemos desdoblado, es decir, esto estaba encima de esto, lo que vamos a hacer es también colocarlo así. Entonces también va a aparecer por este lado y esto también va a aparecer por este lado. Es decir, estará aproximadamente por acá. ¿Ya? Pero esto de dónde vino, de dónde se formó, ah, profe, eso se formó desde acá, ¿cierto? Desde acá. Entonces, vamos a copiar tal como está esta figura acá. Esa figura está así, esa figura está acá, está acá. Tenemos por acá el corte que va en la mitad, allí aproximadamente, y por acá, ya está. Esto es lo mismo. ¿Por qué lo hacemos lo mismo? Porque a partir de acá se originó eso. Así que como lo estamos desdoblando, se supone que esta parte también tuvo que afectar a la otra parte. Esto nos quedaría de esta manera aproximadamente. Y esta esquinita va en esta esquinita, por lo tanto nos quedaría así. Ya está. Recuerda que todo esto son cortes, ¿no? Estamos cortando, por lo tanto, ya no nos sirve en esta ocasión, ¿sí? Ya no nos sirve, ya no nos sirve. Recuerda que estamos cortando todo esto. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Que esto tampoco nos va a servir, tampoco nos va a servir, tampoco nos va a servir y tampoco nos va a servir. A partir de este pequeño hexagonito que hemos formado acá, que se ha formado? Ah, profe, se ha formado toda esta región que estás observando por acá en estos momentos. Mira, mira, mira. Toda esta región. Y la pregunta es, ¿cuánto vale todo eso? Mira, este, peque este pequeño corte que es de color verde, que es el que está acá y es el que está acá, se originó cuando esto vale A y esto vale A. Entonces, esto vale A y esto vale A. Esto vale A y esto también vale A. Entonces, toda la diagonal vale 2A. Mira, mira, toda la diagonal de un cuadradito vale 2A. ¿Y cuánto vale A? A vale 5 raíz de 2. Por lo tanto, 2A sería igual a 10 raíz de 2. Mira. 
Y te dije hace un momento que si acá tienes 30, 30, esto vale 30 raíz de 2. Si, si la diagonal vale 10 raíz de 2 es porque el lado del cuadrado vale 10. Sí, esto vale 10, esto vale 10, esto también vale 10 y esto también vale 10. Profe, ¿y esto cómo se originó? Esto se originó a partir de este pequeño corte, si te das cuenta, este pequeño corte, ¿sí? Este pequeño corte, pero ¿cuánto vale esta diagonal? Ah, profe, esa diagonal vale 2A y 2A vale, ya sabemos que 2A vale 10 raíz de 2. Por lo tanto, eso lo vamos a colocar acá, la diagonal es 10 raíz de 2. Y si la diagonal vale 10 raíz de 2, ¿cuánto vale cada lado? A profe, cada lado debe valer 10, 10, 10, 10 y así sucesivamente. Pero como todo vale 40, ya que tienes 10 más 10, 20. Esto vale 20, esto vale 20, esto vale 20 y esto vale 20. Lo único que tenemos que hacer es sumar todo eso que está de rojito. Que nos haría 20 más 20 más 20 más 20, 80. 80 más los 40 que están en el centro sería 120. 120, 120 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y 200. Por lo tanto, tu respuesta en este problemita sería 200. La alternativa E. Recuerda que soy Juan Meneses y si gustas puedes suscribirte a mi canal de YouTube. El enlace estará en la descripción de este video. Nos vemos en otro video. Chao.